E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar tá falando aí sobre os cães e suas categorias, beleza? Eu peguei essas imagens aqui com um parceiro galera, chamado Manuel né, o, aí do grupo ele, Eu pedi pra ele, já que meu cachorro não evoluiu né, ela tá filhote ainda Então não tem como ver a categoria que ela vai se encaixar ou as cate categorias existentes né, beleza? Então galera, é o seguinte, vocês sabem, não sei se é de conhecimento de todo mundo Tem quatro categorias presentes no jogo, categoria 1, 2 e 3 e 4, né? Teoricamente, aí todo mundo quer se encaixar na 4, porque a 4 você pode... O seu cão, na verdade, pode te acompanhar aonde você for, no bunker, em qualquer outro mapa, tá? Eu não vi, galera, nenhum chegando em categoria 4, não vi nenhum vídeo como funciona realmente, se vai poder em qualquer local, mas pela descrição diz que você vai poder andar com ele onde quiser, beleza? E galera, é o seguinte... Primeiramente, quando você pega seu filhote, ele vai ficar aqui no slot, né? Lembrando que esse slot aqui você pode colocar 50 cães, isso mesmo. Vai parecer a Luísa Mel, tá ligado? <risos> Bom, brincadeiras à parte, você pode colocar 50 cães aqui. Imagina o tanto de comida que você vai ter que ter, né, mano? Vai ter que ter muita. Bom, você colocou aqui, galera, um filhote, você não sabe que categoria ela vai, ela vai se encaixar, né? Ela pode se encaixar em qualquer das quatro categorias. É isso aí, é aleatório. Eu acho que a gente pegando esse primeiro filhote na floresta, ela vai se encaixar somente, ele ou ela, no caso é ela aqui, vai se encaixar somente na categoria 1, deve ser padrão, eu acho. Quem tiver sorte pode tentar se encaixar em uma categoria maior. Eu acho que a categoria maior, galera, pelo fato de eu não vi ninguém testando e eu também não consegui testar, vai conseguir através de cruzamentos de raças, né, de níveis. Ou seja, você tem categoria 1, um macho e uma fêmea cruzando ele, eles dois, né? Vai dar uma categoria superior. Eu acho, pode ser. Ou dar uma a categoria aleatória. Eu não sei, né, galera? Eu fico pensando, será que a gente cruzar uma categoria 1 com 1 dá 2? 2 com 2 dá 3? 3 com 3 dá 4? Seria interessante, né, cara? Mas a gente não sabe realmente como isso funciona. Se alguém já sabe, se alguém já testou, comente aí. Mas a gente vai falar, galera, nesse vídeo aqui de categorias, tá? Vamos lá para a categoria nível 1. Nível 1 não, categoria 1. Tá? É a comum, onde o cachorro é, tem a camaradagem, né? aumenta a experiência obtida do cão. Cautela, né? aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes. Bem legal essa daí também. Bem alimentado, reduz a necessidade de comida do cão. Ou seja, ele vai comer muito menos. Você, teoricamente, tem que colocar muito menos comida aqui. Caçador, aumenta a chance de encontrar um animal raro. Isso que eu não entendi muito, galera. Se essas categorias vão se misturar com outras categorias. Porque aqui você entende... A categoria 1, ele não pode sair da base, ele não pode seguir, né, cara? Ele pode ficar aqui andando na sua base. Como vocês sabem, aqui tem a opção de colocar três cachorros andando pela base. Eu acho que qualquer categoria pode andar, tá? Mas para levar com você, é somente a categoria 4 que a gente vai chegar lá agora, beleza? Vamos lá, categoria nível 2, galera. Categoria 2, no caso. Camaradagem ele tem, aumenta a experiência obtida, como eu falei. Cautela aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes. 3. É, bem alimentado, né? Reduz a necessidade de comer bastante. E é muito incomum que seria uma habilidade, é, como se diz, galera, uma habilidade especial. Um cão de caça aumenta a chance de encontrar itens raros. Aí eu fico me pensando, bom, itens raros, né? O que seria esses itens raros, galera? Seria encontrar em mapas como floresta, pedreira e tal? Será que a gente pode levar ele como companheiro para qualquer mapa? Ou não, né? Não sabemos isso. Como vai funcionar, tá? Mas tô passando para vocês a categoria para vocês terem noção de cada categoria aí. Três. Categoria bem legal também. Comum. Camaradagem, né? Aumenta a experiência obtida. Caçador. Aumenta a chance de encontrar um animal raro. É... Incomum, né? Que seria rara, entre aspas. Astúcia, né? Aumenta a chance de obter uma categoria superior a cruzar. Ou seja, você cruzou dois cachorros com categoria 1. Um. Você usando... Ou, oh, Nagas, você cruzou um cachorro categoria 1 com esse 3, por exemplo, ou 3 com 3, ele tem a habilidade aí de ter uma categoria superior, que seria 4, tá? Então aqui já propriamente já tá dizendo, se você usar dois cachorros nível 1, não é porque vai usar dois nível 1, vai sair nível 2, né? Se você usar dois nível 2, vai sair nível 3 ou 2, pode sair 1, então acho que isso aqui é aleatório, pelo que eu entendi aqui. Bom, outra categoria, categoria que ele tem aqui, que é de líder, aumenta o dano causado por todos os cães, né? Eu não sei se aumenta o dano causado por todos os cães dessa categoria ou de todos ao redor, né? Todos a sua 
da sua baia aqui, no caso, da sua casa, do, do, do canil, tá? Não sei se ele vai aumentar a habilidade de todos. E a, ele tem aqui também a opção de guarda e pode atacar a horda. Lembrando, ele vai atacar a horda se você colocar ele aqui andando pela sua base, tá? Você colocando essa categoria nível 3 aqui é, na sua base, quando aparecer alguma horda ou qualquer outro zumbi, ele vai matar rapidão. Imagina colocar 3 categoria 3, galera, na sua base, mano. Não vai aparecer horda jamais. Vai aparecer, mas vai ser detonada por eles, né, mano? Pelo que eu entendi, tá? Agora a categoria 4, galera, que seria a categoria mais top aí que todo mundo tá querendo. Por quê? Ela tem cam camaradagem, né, que aumenta a experiência obtida. Reduz a necessidade de comida, é, de comer comida, né, que seria, vai comer menos. Cautela, aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes. E aqui, muito incomum, que seria a rara, amigo de verdade. Essa muito incomum, amigo de verdade, galera, ele pode ser levado com você. O que significa isso? É a que todo mundo quer, né, cara? Porque você tendo essa habilidade, conseguindo essa categoria nível 4 no seu cão, você vai conseguir levar ele pra qualquer mapa. Isso, galera. Tá ligado ao bunker nível 4, onde vai precisar de cachorro? Todo mundo já sabe disso, né? Bom, essa categoria você pode estar tá levando lá, galera. Ele vai fazer a função aonde precisa de um cão. Somente com essa categoria nível 4 aí, a gente vai conseguir é, ter essa, essa função de entrar lá no bunker, entrar naquelas áreas que, que precisa de cachorro, né? Lembrando que ele vai poder ir em qualquer lugar do mapa, ou seja, ele vai te ajudar ao meu ver, tá bem? Bom, categoria nível 4 eu acho que é teoricamente a mais rara também, né? Já o próprio nome diz aí, e todo mundo tá querendo, e que é um cão, né galera, que segue você. Imagina você ir pra qualquer mapa, o cão te seguir, aí você vai aqui, coloca ele aqui com você, ele vai te seguir, você deixa mais três na base, protegendo sua base, e por aí vai. Lembrando, galera, que eu acho que, como eu falei, categoria 4 vai ser difícil de conseguir, eu acho que a gente vai ter que fazer muito cruzamento, a gente não vai encontrar logo de cara um filhote que seja categoria 4, pode acontecer, pode, mas eu acho que vai ser difícil. Não é à toa que eles colocaram os cães para vender aí, e com certeza algum aí tem um atributo a mais, né? Lembrando aqui que parece que isso aqui é categoria 3, eu não sei se isso é realmente... É... Certo, né? Ela tem um 3 aqui, esse outro tem um, esse tem um, tá? Então a gente não sabe. Se você comprar esse cão aqui, pode vir macho ou fêmea. Se vir tudo macho, você não consegue cruzar. E aí é uma categoria, é um negócio que a gente tem que ir fazendo, galera. Obtendo bastante cães quando a gente encontrar qualquer um, cara. Traz pra sua baia, traz pra sua casa aqui, porque cabe 50 cães aqui, mano. É muita coisa, né? Então a gente pode colocar muito cães e colocar pra cruzar entre si. E tentar tirar, tirar os filhotes aí com categoria maior possível, que seria 4 e a 3, que cada um tem sua função, função específica aí no jogo, beleza galera? Então a nossa intenção é procurar mais um filhote agora, eu não sei necessariamente onde tem um filhote, Ó, apareceu um zumbi aqui, tá aparecendo muito mais zumbi, depois que eu coloquei o cachorro ali, eu não sei se o cachorro chama a atenção dele, e meu cachorro deu uma sumida ali, não sei se vocês perceberam, será que alguém comeu ele mano? Ela né, porque é fêmea, a Emma. Tá vendo, galera? Ela sumiu aqui, ó. Ela tá aqui, tá dizendo que tá... Cadê? Opa, susto. Tá dizendo que ela tá aqui. Mas ela sumiu daqui, tá vendo, ó. Será que algum zumbi comeu ela? <risos> Não sei. Mas, galera, é isso aí. A gente vai tentar procurar outro cão. Se caso eu encontrar, saber o mapa onde encontra, eu vou trazer pra vocês mostrando e tal. Pra quem ainda não sabe, se alguém souber onde já encontra, me comente aí, cara. Pra mim saber também. E já pegar o segundo cão pra gente fazer um cruzamento aí entre eles, para ver se realmente, é, entender realmente como funciona esse esquema de nível, né, de categoria, se 1 um com 1 um dá 2, 2 com 2 dá 3 e vice-versa, tá pessoal, espero que tenham gostado aí, queria mostrar para vocês a categoria e qual categoria necessária vai ser para invadir o bunker, que vai ser a, a categoria 4 que eu falei para vocês, aonde você vai poder levar o cão aonde quiser, é a categoria que todo mundo deseja, a categoria aí que é mais top, entre aspas, né mano, beleza pessoal, um forte abraço, vou ficando por aqui, e fui!